মানে ওয়ার্ডপ্রেসে যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির যে ওয়েবসাইট থাকে ওয়েবসাইট সম্পর্কে কি সবার ধারণা হয়েছে জি ভাই মোটামুটি ধারণা পাইছি যদি ধারণাতে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে বলবেন কারণ যদি না বলেন তাহলে আমি তো বুঝবো না যে এটি কোনো কনফিউশন ছিল কিনা বা কনফিউশন আছে কিনা যদি থাকে তাহলে বলবেন তাহলে কনফিউশন দূর করে দেব না হলে কনফিউশন নিয়ে থাকবেন কিন্তু দিন শেষে কোর্স শেষ হয়ে যাবে আর তারপর বলবেন যে আমি কিছু শিখাইনি যেমন গত একদিন মানে আমি একটি ক্লাস নিয়েছিলাম সবই হয়ে বেঁচে তো একজন বলেছিল ভাই আমার ধারণা ছিল হয়তো আপনি যে এত অল্প দামে কোর্স করাচ্ছেন আমার ধারণা ছিল যে মনে হয় আপনি আমাদের কিছু শিখান নেই মানে এর চেয়ে আরো অ্যাডভান্স অনেক কিছু রয়ে গেছে তো বিষয়টা হচ্ছে যদি এরকম যদি কারো কোনো চিন্তা থাকে তারপর আমি বললাম মানে তারপর সে বললো না তখন আমি যখন অন্য আরো একজন অন্য একজনের কোর্স করেছে তো তার থেকে মানে সে কি কি শিখেছে তার থেকে যখন জানলাম তখন দেখলাম না ঠিক আছে তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম কনফিউশন এরকম এমন না যে আমি অল্প ফি নিয়েছি তার মানে এই নয় যে মানে সামান্য একটু দেখিয়ে দিব তারপর হচ্ছে শেষ বিষয়টা এরকম না তো মানুষের মনে করে যে না তাহলে অল্প হয়তো ফি নেওয়া হচ্ছে তাহলে হয়তো বেসিক বেসিক শেখানো আসলে বেসিক শিখিয়ে কখনো কাউকে মার্কেট প্লেস পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব না আর অ্যাডভান্স বলতে মানুষ মনে করে যে পৃথিবী শিখে ফেলবে বিষয়টাও এমন না ঠিক আছে অ্যাডভান্স বলতে অতটুকু পর্যন্ত বুঝায় যতটুকু হচ্ছে যতটুকু কাজ শিখলে তুমি অন্তত কাজ মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারবে তারপর হচ্ছে তোমার যখন তুমি মার্কেট প্লেসে কাজ করবে তখন ধীরে ধীরে তোমার এক্সপিরিয়েন্স তখন তাকে প্রপার যদি আমি অ্যাডভান্স বলি তখন হবে অ্যাডভান্স বলতে আসলে কিছু নেই অ্যাডভান্স বলতে ওই জায়গায় যখন দেখা যাচ্ছে কেউ অনেক কিছু অনেক ক্লায়েন্টের অনেক কাজ করেছে অনেক কিছু বা অনেকটা প্রজেক্ট করেছে ধীরে ধীরে সেই বিষয় এক্সপার্ট হয়ে যাবে তখন মোটামুটি ধরা যায় এক্সপার্ট আসলে এক্সপার্ট বলতে মানে ডাইরেক্ট কোনো কোর্স এরকম হয় না মোটামুটি কাজ করার মতো এবিলিটি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত হলে তুমি কাজ করতে পারবে তারপর তোমার যদি কখনো কিছু দরকার হয় তুমি নিজে এটা ফাইন্ড আউট করে নিতে পারবে কারণ যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে ওয়ার্ডপ্রেসে হাজার হাজার প্লাগ ইন আছে হাজার হাজার থিম আছে এখন সবগুলো দেখানো কি কারো পক্ষে সম্ভব এখন মনে করো তুমি একটি ভার্সিটিতে ভর্তি হলে ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে এখন তুমি বললে আমি তো সিএসসিতে ভর্তি হয়েছি তাহলে আমাকে সব কিছু কেন সর্বোচ্চ দেখা যাচ্ছে চার বছরে হয়তো তিনটি চারটি দুটি একটি প্রজেক্ট করানো হয় শেষ তো এখন তোমাকে দুনিয়ার সব কিছু শিখিয়ে দেওয়া হয় না এইগুলো প্রসেসটা শিখিয়ে দেওয়া হয় যে এইভাবে এই করা যায় এখন তুমি পরবর্তীতে এটাকে বিভিন্নভাবে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো করে নিজে যত বেশি প্র্যাকটিস করবে যত বেশি প্রজেক্ট করবে তত ধীরে ধীরে তোমার স্কিলটা আরও বৃদ্ধি পাবে সম্পূর্ণ ভালোামারই হতে পারবে আর এখন যদি তুমি চিন্তা করো যে আমি মনে করো একটি ফ্রিলান্সিং কোর্স করে আমি প্রোগ্রামার হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ভুল ধারণা এটা সম্ভব না ঠিক আছে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আমি যদি মানে এই প্রোগ্রামিং না শিখি তাহলে কি আমি কাজ পাবো না অবশ্যই কাজ পাবে কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ডেভেলপাররা বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন তৈরি করে রেখেছে ওই প্লাগ ইনগুলো দিয়ে যদি দরকার হয় তাহলে ওই রকম প্লাগ ইন খুঁজে তারপর ওই প্লাগ ইন দিয়ে করে দিতে হবে এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের বাজেট হচ্ছে ক্লায়েন্ট মানে তিনশো ডলার দিয়ে তোমাকে কাজ করা যেতে চাচ্ছে ওই তুমি কাস্টম ভাবে একটি ডাইরেক্ট প্লাগ ইন ডেভেলপ করে দিতে পারবে ওই বাজেট দিয়ে হবে না ঠিক আছে 
কম বাজেটের ক্লায়েন্ট আছে যার জন্য তোমার কাজের কোনো অভাব নেই যারা মানে ফাইবারে বেশিরভাগ যারা কাজ করে মানে হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস সার্ভিস দেয় এদের মানে 90% হবে ডেভেলপার না এরা এরা শুধু ওয়ার্ডপ্রেস এর থিম কাস্টমাইজেশনই জানে আর অনেক আছে যারা এসটিএমএল সিএসএস একটু জানে তো তারা যদি হালকা কোনো এসটিএমএল সিএসএস কোথাও যদি চেঞ্জ করতে হয় ওইগুলো একটু পারে এখন আমি কি করব আজকে একটি ই-কমার্স টেমপ্লেট আমি আমার এখানে আমরা গত ক্লাসে মেবি আচ্ছা যাই হোক গত ক্লাসে কি করেছিলাম আমার মনে নেই গেট স্টার্ট এ ক্লিক করব এটা কি অ্যাক্টিভ করে তারপর বিল্ড ইয়ার ওয়েবসাইট নাওতে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে তিনটি পেজ বিল্ডার আছে এখান থেকে এলিমেন্টর সিলেক্ট করব যদি এলিমেন্টর কখনো থাকে ট্রাই করব এলিমেন্টর নেওয়ার এখান থেকে পুরো ই-কমার্স ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখো এখানে ই-কমার্স এর কি কি আছে ই-কমার্স এর একটি টেমপ্লেট আছে ফ্রি এই এই একটি টেমপ্লেট আছে ফ্রি আর আর মেবি এই একটি টেমপ্লেট ফ্রি আছে 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 না এটি প্রিমিয়াম এটি আবার ফ্রি এখান থেকে আমরা ফ্রি যে কোনো একটি টেমপ্লেট ইনস্টল করতে পারি এটি চাইলে করতে পারি অথবা প্রথমে যেটি আছে এই যে এটি এটি চাইলে করতে পারি রিলেটেড আর এটি হচ্ছে বিউটি রিলেটেড যদি আমি এটিতে ক্লিক করি আর যদি আমরা প্রিমিয়ামটা কিনে ফেলি তখন আমরা যে কোনো ধরনের ডিজাইন আমরা মানে মূলত হচ্ছে যে কোনো টেমপ্লেট আমরা ইনপুট করতে পারবো তো এটাতে তারপর হচ্ছে স্কিপ কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে কন্টিনিউ তারপর স্কিপ কন্টিনিউ তারপর এখান থেকে একটু ইমেল দিয়ে দিলাম তারপর এখান থেকে এগ্রি টার্মস এন্ড কন্ডিশন তারপর যেগুলো আছে এগুলো তাদ সাবমিট টু ইট তো এখন আমি একটি থিম দিয়ে কেন কয়েকটি সাইট করতেছি কারণ আমি চাচ্ছি যে আমরা যেটি শিখব ভালো করে শিখব তাহলে আমরা অন্যান্য গুলো খুব তাড়াতাড়ি মানে অন্য যে কোনো কিছু নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো একটি যদি আমরা ভালোভাবে শিখি তাহলে আমরা অন্যান্য গুলো নিয়ে কাজ করতে পারবো যদি একটি যদি ভালো করে না শিখে যদি অন্যদিকে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো আমরা হয়তো দেখব কিন্তু আসলে প্রপার স্কিল হবে না তো এখন যদি আমি একটু ভিউ করি ওয়েবসাইটে তাহলে দেখতে পাবো একটি হচ্ছে একটি ই কমার্স ওয়েবসাইট দেখো এটি হচ্ছে একটি ই কমার্স ওয়েবসাইট থেকে সেই দেখো প্রোডাক্ট আছে এখন যদি আমি এটিতে প্রোডাক্ট যদি ক্লিক প্রোডাক্টে যদি যাই এই যে প্রোডাক্টে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখবে এটি প্রোডাক্ট এই যে প্রোডাক্টের প্রাইস তারপর হচ্ছে এখান থেকে প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন রিভিউ তাহলে রিভিউ তারপর হচ্ছে আমি কয়টি প্রোডাক্ট কিনবো এটি মনে করো দুইটি তারপর হচ্ছে একটু কার্ট একটু কার্টে ক্লিক করলে দেখো এই জায়গায় এই যে বাস্কেট যেটি আছে কারণ আমরা যখন মার্কেটে যাই মার্কেটে যাওয়ার পর প্রথম আমরা কি করি আমাদের জন্য বিভিন্ন জুড়ি থাকে অনেক বড় বড় যেগুলো আমরা পরে হচ্ছে ঠেলা গাড়ির মতো তো এগুলো কি করি আমরা এগুলিতে প্রথম অনেকগুলো যেগুলো আমাদের পছন্দ হয় সবগুলো এটাতে রাখি তারপর হচ্ছে আমরা কি করি এসে পেমেন্ট করে দিই তো হচ্ছে এই রকম এটি হচ্ছে কার্ড বলা হয় এটিকে তো আমরা যখন বিভিন্ন প্রোডাক্ট আমরা এভাবে রাখবো তখন এই কার্ডে জমা হবে এখন যদি আমি যদি আরও প্রোডাক্ট নিই তাহলে সমস্যা নেই আমি নিতে পারবো এখানে দুটি আছে তখন চাচ্ছি আমি এই প্রোডাক্টটিও নেব আমার জুলিতে তুলবো তাহলে আমি এখান থেকে একটু কার্ডে ক্লিক করবো ক্লিক করলে দেখবে এখানে থিমটি হয়ে গেছে এখন যদি আমি বিউতে ক্লিক করি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এটি আমি দুটি নিয়ে নিচ্ছি আর এটি নিচ্ছি একটি কোয়ান্টিটি হচ্ছে তিনটি কিন্তু প্রোডাক্ট দুটি ঠিক আছে আমি যদি চাই আমি যে কোনো প্রোডাক্ট চাইলে অ্যাড করতে পারি আর একটি প্রোডাক্ট যদি অ্যাড করি তাহলে চারটে হবে চারটে হয়ে গেছে এখন ভিউ কার্ডে ক্লিক করলে আমি যেগুলো অ্যাড করেছি এগুলো দেখতে পাবো এই হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট 
তারপর হচ্ছে এই প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটি আমি কতটি নিচ্ছি আমি যদি চাই এটিকে মানে দুটি থেকে এখন আমি চাচ্ছি না দুটি কিনবো তাহলে আমি একটি করে দিলাম তাহলে প্রাইস চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপর যদি আমার কোনো কুপন কোড থাকে অনেক সময় আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাবো যে এখানে কুপন কোড ইউজ করা হয় অনেক সাইট বিভিন্ন সময় আমাদের কুপন কোড প্রদান করে যেই কুপন কোড ইউজ করলে তুমি দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে এটি ইউজ করলে তুমি বিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবে এরকম আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই তো এগুলোর জন্য আমরা জাস্ট এখানে কুপন কোডটা দিয়ে প্রায়তে ক্লিক করলে এই যদি যেরকম ডিসকাউন্ট থাকবে দশ পার্সেন্ট যদি থাকে দশ পার্সেন্ট চেঞ্জ হবে যদি বিশ পার্সেন্ট থাকে বিশ পার্সেন্ট তো হচ্ছে যেরকম থাকবে এরকম প্রাইস চেঞ্জ হবে তারপর হচ্ছে এখানে আপডেট কার্ডে ক্লিক করলে প্রাইস চেঞ্জ হবে কারণ একটু আগে আমি একটি থেকে এই যে এখানে দুটি ছিল একটিকে একটি মাইনাস করে দিয়েছি তার জন্য এখন প্রাইস একশো চল্লিশ হয়ে গেছে এখন দেখো এরপর আমার সাব টোটাল কত টাকা হচ্ছে এই যে একশো চল্লিশটা এখন আমি প্রসেস ক্লিক করব ক্লিক করলে এখন আমাকে কি করতে হবে এই জায়গায় আমার ফার্স্ট নেম এই জায়গায় লাস্ট নেম আর কোম্পানি নেম হচ্ছে অপশনাল এটি দিলেও দিতে পারি না দিলেও সমস্যা নয় তারপর হচ্ছে আমি কোন দেশ থেকে অর্ডার করতেছি মনে করি আমি বাংলাদেশ আচ্ছা এখান থেকে আমি বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম তারপর এই জায়গায় মনে করো আমার অ্যাড্রেসটা থাকবে তো এই জায়গায় মনে করো কোনো একটা অ্যাড্রেস তাহলে এটা হচ্ছে সিটি তো এটা থেকে সিটি দিলাম তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট তো ডিস্ট্রিক্টটাও এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম তারপর হচ্ছে মনে করো জিপ কোড কত জিপ কোডটা মনে করো আমি এখানে যে কোনো কিছু একটা দিলাম তারপর হচ্ছে এই জায়গায় আমার ফোন নাম্বার তারপর এখানে ইমেল অ্যাড্রেস তারপর এটা হচ্ছে অর্ডার নোট অনেক সময় আমরা ড্রপ শিপিংয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা যখন সফিসারি ড্রপ শিপিং করি তখন অ্যাপ দিয়ে করি যার জন্য অ্যাপ এই টেক্সটি লিখে দেয় আর যদি আমি কাস্টমারভাবে ড্রপ শিপিং করি কোনো অ্যাপ ছাড়া মনে করো আমি কারো প্রোডাক্ট সেল করতেছি অন্য সাইড থেকে নিয়ে এসে তাহলে আমি জাস্ট এই যে অর্ডার নোট যে অপশনাল এই জায়গায় লিখে দিব যে আই এম ড্রপ শিপার প্লিজ ডোন্ট ইনক্লুড ইম বয়েস তখন সে কী করবে না মানে এই প্রোডাক্টটি সে আমার অ্যাড্রেসে ঠিকই শিপ করবে বাট কি করবে না সে মূলত হচ্ছে ইম বয়ে সেট করবে না এই অর্ডার সিস্টেম তো এরপর আমরা যখন সব কিছু দিলাম দেওয়ার পরে যে প্লেস অর্ডার এখানে সাধারণত ওই যে বর্তমানে আমার কোনো পেমেন্ট মেথড অ্যাভেইলেবল না মূলত হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমি কোনো পেমেন্ট মেথড অ্যাড করিনি যার জন্য এখানে বলতেছে যে কোনো পেমেন্ট মেথড নাই ঠিক আছে তো এর জন্য অর্ডার করা যাচ্ছে না এখানে যদি প্লেস অর্ডারে ক্লিক করি তাহলে দেখো আমাকে বলতেছে ভালো কথা তুমি নাম দেও তাহলে একটা নাম দাও মূলত হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড যে বিষয়গুলো যেখানে যে স্টার চিহ্ন যে জায়গায় আছে এই জায়গায় একটা ফিল আপ করতেই হবে এই নাম্বারে আবার কেউ টাই করো না কারণ এটা আমার নাম্বার না তো এখন মানে যেগুলো স্টার চিহ্ন আছে এখানে অপশনাল কিন্তু স্টার চিহ্ন যদি থাকে তাহলে এগুলো রিকোয়ার মানে দিতেই হবে দেওয়া না ছাড়া হবেই না এখন যদি আমি প্লেস অর্ডারে ক্লিক করি তাহলে দেখবে যে ইনভ্যালিড পেমেন্ট এরকম আমাকে বলেছিল যে তুমি এই জায়গায় কোনো কিছু দাওনি এখন বলতেছে ভালো কথা কিন্তু তুমি কোনো পেমেন্ট মেথড সেট করনি মূলত হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে কোনো পেমেন্ট মেথড সেট করা নেই এর জন্য অর্ডারটি হচ্ছে না বিষয়টি কি বোঝা গেছে पेमेंटअप तो पेमेंट सेट आप करते गलेखान उ कमार्स आ देखो ये प्लानिंग तक छो ना एन उ कमार्स जिनिटा कि उ कमार्स जिन इ कमार्सर एक प्लाटफर्म जो व्हाट प्लेस वेबसाइटे जो इ कमार्स करते जा मैं अनलैन बीजनेस करते जा तक एपटी दिए करते हैं कारण ये एपटी दिए मूलत हमारे वेबसाइटा के इ कमार्स कन्भार्ट करते हैं तो ये एप्ट सम्पूर्ण फ्री 
এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি এডিটের জন্য কোন ধরনের পেমেন্ট প্রোভাইড করতে হয় না এখান থেকে ও কমার্স থেকে আমি সেটিং এ ক্লিক করব ও কমার্স থেকে আগে কি আপনি ই করে রাখছিলেন নাকি ইনস্টল করে রাখছিলেন যখন আমি মানে টেমপ্লেটটা যেহেতু আমরা টেমপ্লেট ইনস্টল করতেছি টেমপ্লেট ইনস্টল করলে অটোমেটিক্যালি এই যে রিকোয়ার প্লাগইন থাকে না কতকালে মানে এর আগের ক্লাসে তো বলেছিলাম যে প্লাগইন গুলো মানে যেহেতু আমরা টেমপ্লেট ইনস্টল করতেছি যে প্লাগইন গুলো রিকোয়ার এই প্লাগইন গুলো অটোমেটিক কি হয় যখন আমি টেমপ্লেট ইনস্টল করতে যাই তখন ইনস্টল হয়ে যায় আর যদি কোনো টেমপ্লেট আমি ইউজ ইনস্টল না করি তাহলে আমাদের আলাদা আলাদা করে সার্চ করে করতে হয় মানে এই প্লাগইনে গিয়ে এই যে এখান থেকে এই যে প্লাগইনে গিয়ে তারপর যখন এখান থেকে আমি এড নিতে ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমি ও কমার্স লিখি তাহলে কি করতে হবে এই জায়গা থেকে আমি এটি পেয়ে যাব যেমন এখানে লিখলাম ও কমার্স जेनारेटी অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস বলতে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের স্টোরের অ্যাড্রেসটি কোথায় এটি আমাদের সেট করে দিতে হয় তো যদি কেউ দিতে চায় তাহলে দিবে আর যদি দিতে না চায় অনেক সময় অ্যাড্রেস দিতে হয় তারপরে সিটি তারপর হচ্ছে কান্ট্রি এখান থেকে কান্ট্রি সিলেক্ট তারপরে জিপ কোড তারপর হচ্ছে সেলিং লোকেশন সেলিং লোকেশন হচ্ছে যে আমি এই জায়গায় সেল করতে চাচ্ছি যদি আমি ওল্ড কান্ট্রিতে সেল করতে যাই মনে করো আমি চাচ্ছি যে আমার বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে যে কেউ অর্ডার করতে পারবে তাহলে আমি সেল টু অল কান্ট্রিসে দিয়ে দেব আর যদি না হয় আমি চাচ্ছি যে আমি কয়েকটি দেশে নিতে দেশে সিলেক্ট করব যেমন আমি এখানে লিখে দিলাম যে হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশে আমি সেল করব তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়াতে সেল করব মনে করো ইন্ডিয়াতে সেল করব আর আমি বিশ্বের অন্য কোন দেশে সেল করব না মূলত হচ্ছে অন্য কোন দেশের মানুষ আমার ওয়েবসাইট থেকে প্রোডাক্ট কিনতে পারবে না যদি এরকম চাই নির্দিষ্ট স্পেসিফিক কোনো কান্ট্রিতে বা কোনো কয়েকটি কান্ট্রিতে আমি সেল করব তাহলে এই জায়গায় লিখে দেব আর যদি আমি চাই না এটিতে সব জায়গায় সেল হবে তাহলে এখান থেকে অল দি সিলেক্ট করে দেব তারপর হচ্ছে শিপ লোকেশন শিপ লোকেশন যে এখান থেকে মানে আমি কোথায় কোথায় মানে শিপ করব তো এখান থেকে এই যে এখান থেকে আমি চাইলে অল দেওয়া আছে শিপ অল কান্ট্রি শিপ টু স্পেসিফিক কান্ট্রি অনলি তো এখান থেকে তারপর আমি দিয়ে দিলাম সে শুধু আমি বাংলাদেশে শিপ করব আর ইন্ডিয়াতে শিপ করব আর কোথাও শিপ করবো না এই যে শিপ মূলত হচ্ছে আমি আমার প্রোডাক্টটা জন্য আমি পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা আছে কি না আমি যদি চাই না আমার আমি তো ইউনাইটেড স্টেটে আমার প্রোডাক্ট পাঠাতে পারবো না আমি ইউনাইটেড স্টেটে যদি কেউ অর্ডার করে তাহলে আমি শিপ করব না মূলত হচ্ছে কেউ যদি অর্ডার করতে চায় ওই জায়গা থেকে তাহলে তাকে অর্ডার করতে দেবে না এগুলো আমরা সিলেক্ট করে দেবো আর যদি অল হয় তাহলে তো অল দিয়ে দেবো তারপর হচ্ছে এখানে কাস্টমার এখানে যেরকম আছে ডিফল্ট সমস্যা নয় এটা আমরা আগেই সেট করে দিছি তারপর হচ্ছে আমার যে প্রোডাক্টগুলো এগুলো ট্যাক্স সাথে যদি আমি ইনক্লুড করে দেই তাহলে মানে প্রোডাক্টের সাথে ট্যাক্স অটোমেটিক ইনক্লুড লেখা দেখাবে প্রোডাক্ট যখন কেউ অর্ডার করবে তখন তাকে দেখাবে যে প্রোডাক্টের সাথে ট্যাক্সগুলো ইনক্লুড করা আর যদি এটি না দেয় তাহলে আমি আলাদাভাবে ট্যাক্স সাজাতে পারবো পরবর্তীতে তারপর হচ্ছে এনাবল কুপন কোড কুপন কোড একটু আগে যে আমি দিয়েছি বলেছিলাম যে কুপন কোডের একটি বিষয় আছে তো এখান থেকে এটি এনাবল থাকবে যেরকম আছে এরকম থাকবে তারপর হচ্ছে আমার স্টোর কারেন্সিটা কীরকম হবে এখন কারেন্সি কারেন্সি জিনিসটা অবশ্যই সবার বোঝার কথা মূলত হচ্ছে যেমন আমরা আমাদের বাংলাদেশি টাকা হচ্ছে আমরা কারেন্সিকে টাকা বলি এখানে হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট কারেন্সি আছে যেটি কোন কারেন্সিতে থাকবে তো আমি যে কারেন্সি রাখতে চাই এই জায়গা থেকে সার্চ করে মনে করো আমি বিডিডি দিলাম বিডিটি টাকা আমি দিতে হবে টাকা তাহলে দেখো টাকা লিখলে বাংলাদেশি টাকা চলে আসবে এখন যদি আমি এটা টাকা দিয়ে দিলাম যদি আমি বাংলাদেশি টাকা সেল করতে চাই তাহলে এই জায়গায় সেল করে দিলাম তারপর হচ্ছে কারেন্সি পজিশন খুঁজে থাকবে এটি হচ্ছে লেফটে দেওয়া সে লেফট মানে হচ্ছে এই যে এই যে আইকন যেটি এটি লেফটে থাকবে আর যদি আমি চাই রাইটে বা অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারবো তো এখন যদি আমি সেভ চেঞ্জে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো এখন ইউএসডি দেখাচ্ছে এই যে এখন ইউএসডি কিন্তু এখন আমি রিফ্রেশ করলে এখন ইউএসডি থাকবে না এই যে এখন টাকা হয়ে গেছে এই যে মূলত হচ্ছে চল্লিশ টাকা তারপর হচ্ছে ষাট টাকা হচ্ছে আমি 
করেছি টাকায় কনভার্ট করে দিয়েছি এই হচ্ছে জেনারেল কিছু সেটিং তো জেনারেল সেটিং এর পর এরপর কি আছে এরপর প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্টের এখানে মূলত হচ্ছে যে শপ পেজ এখন শপ পেজ বলতে মানে শপ প্রোডাক্ট যে জায়গায় থাকবে যেমন এই যে এটিতে আমি সব ক্লিক যদি করি তাহলে আমার ওয়েবসাইটে যত প্রোডাক্ট আছে সব এই পেজে থাকবে ঠিক আছে এটাকে শপ পেজ বলা হয় তো এখান থেকে অনেকে ফিল্টার করতে পারবে যে প্রাইস অনুযায়ী ফিল্টার করতে পারবে যেমন হচ্ছে যে আমি 20 টাকা থেকে আমি 31 টাকার মধ্যে প্রোডাক্টগুলো চাচ্ছি তারপর এপ্লাইতে ক্লিক করলে এই প্রাইসের মধ্যে যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে তাহলে শো করবে যেমন দেখো এটি হচ্ছে 25 টাকা এটি হচ্ছে 30 টাকা তার জন্য শো করতেছে আমি বলতেছি যে 20 টাকা থেকে 30 টাকার মধ্যে হতে হবে এর বেশি আমি প্রোডাক্টগুলো দেখতে চাই না এর বেশি প্রাইসের প্রোডাক্টগুলো দেখতে চাই না তাহলে আমি প্রাইস বাই ফিল্টারে ক্লিক ফিল্টার করলাম তারপর হচ্ছে এখানে ফিল্টার বাই ক্যাটাগরি এখন আমি আমার ওয়েবসাইটে যে ক্যাটাগরিগুলো আছে সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমি ফিল্টার করতে পারবো যে আমি চাচ্ছি যে তুমি এই কেস্টিন মাস্কে ক্লিক করলাম তারপর হচ্ছে এই ক্যাটাগরি যে তুমি ইয়ে করো যে প্রোডাক্টগুলো আছে এখানে মাত্র একটি প্রোডাক্ট আছে এই প্রোডাক্টই শো করবে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সিস্টেমে এগুলো হচ্ছে যে ফিল্টার করা যায় আরও ফিল্টারের বিভিন্ন অপশন আছে যেহেতু ফ্রিতে শুধু হচ্ছে এই দুটি সিস্টেম হতে পারে তো এটি হচ্ছে শপ পেজ হলো এই যে এখানে যে আমরা এই যে শপ পেজ এই শপ পেজটি যদি আমি চাই এই শপ পেজটিকে চেঞ্জ করতে পারবো যে আমি চাচ্ছি না শপ পেজে এই প্রোডাক্ট শো করবে না আমার হয়তো অন্য কোনো পেজে আমি চাচ্ছি যে ক্যাটা পেজ শপ পেজের নামটা আমি ক্যাটালগ পে আলাদা একটি পেজ তৈরি করলাম চাচ্ছি যে ওই পেজে আমার সব প্রোডাক্ট করবে শো করবে তাহলে এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিতে পারবো তারপর হচ্ছে এনাবলে ডেস্ক স্টেট টু কার্ড বাটন এটি থাকবে এটি হচ্ছে থিমের ফাংশনালিটি যে এগুলো থাকবে তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে কিনে নেব কিনা মানে মেজারমেন্ট অনেক সময় যেটা হতে পারে যে মূলত হচ্ছে আমার যে ওয়েবসাইটের যে প্রোডাক্টগুলো এগুলো আমি কেজিতে হিসাব করব নাকি আমি গ্রামে হিসাব করব নাকি অন্য কোনো পেজ যদি গ্রামে হিসাব করি তাহলে আমি জি দিয়ে দেব তারপর হচ্ছে এটি হচ্ছে সেন্টিমিটার ইউনিট আমি কি এটি কিভাবে মেজার করব তো এটি হচ্ছে এগুলো ক্লায়েন্টের অনুযায়ী ক্লায়েন্ট যদি যদি কিছু বলে তাহলে ওই রিলেটেড সেট করে দিতে হয় আর এগুলো সাধারণত আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করি তখন সাধারণত তেমন একটা দেওয়া পড়ে না কারণ এগুলো যখন শিপমেন্টের ওই জায়গা থেকে হয়ে যায় আর যদি ক্লায়েন্ট যদি কখনো বলে তাহলে আমরা করে দেবো না হলে ক্লায়েন্ট এগুলো নিজেই করে নেয় তারপর হচ্ছে এনাবল রিভিউ মূলত হচ্ছে রিভিউ দেখাবে কি না তারপর হচ্ছে বিশ্ব ভেরিফাইড ও না লেভেল কাস্টমার রিভিউ যে মূলত হচ্ছে যে মানে কাস্টমারগুলো ভেরিফাইড তারাই রিভিউ দিতে পারবে অন্য কেউ রিভিউ দিতে পারবে না বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যেমন দেখো এই জায়গায় রিভিউতে যাই রিভিউতে গেলে মূলত হচ্ছে এই জায়গায় যে সাবমিটে যদি আমি ক্লিক করি সাবমিটে ক্লিক করি তাহলে একটি রিভিউ হয়ে যাবে এই যে একটি রিভিউ হয়ে গেল যে ফাইভ স্টার দিয়ে দিলাম তারপর কিছু লিখলাম এখন যদি আমি চাই যে না রিভিউটা একমাত্র যে যারা রিভিউ অনলি ক্যান লেফট বাই ভেরিফাইড ওনার যে শুধু ভেরিফাইড ওনার ছাড়া আর কেউ রিভিউ দিতে পারবে না তাহলে আমি এটিকে সিলেক্ট করে দেবো আর এখন যে এটি দেওয়া আছে যার জন্য যে কেউ চাইলে রিজমান একটু আগে আমি জাস্ট কিছু লিখে দিয়ে তারপর ফাইভ স্টার দিয়ে দিয়েছি অটোমেটিক্যালি এখানে শো করতেছে তো আমি যদি এটিতে ক্লিক করে দিই তাহলে কিন্তু ভেরিফাইড ডোনার লাগবে না হলে কিন্তু রিভিউ দেওয়া যাবে না তারপর হচ্ছে এনাবল স্টার রেটিং রিভিউটি থাকবে তারপর এগুলো এগুলো রিকোয়ার্ড এগুলো যেরকম আছে এরকম থাকবে তারপর শিপিং শিপিংয়ের বিষয়টা হচ্ছে আপাতত এখন শিপিং নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি না শিপিংয়ের জন্য আলাদা একটি ক্লাস নেওয়া হবে এটি থেকে মূলত হচ্ছে শিপিংয়ের জন্য আমরা যে ইয়ে করি যে মনে করো আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা কি করি মানে আমার সাধারণভাবে যদি আমি যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি হয়তো কোনো একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে চাচ্ছি এখন হয়তো তুমি চাচ্ছ চট্টগ্রামে নিতে দেখা যাচ্ছে সেই চট্টগ্রামের জন্য আশি টাকা নিচ্ছে আবার ঢাকার ভিতরে নিচ্ছে বিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা আবার হয়তো দেখা যাচ্ছে অন্য কোনো প্রত্যন্ত এলাকায় নিচ্ছে হয়তো দেড়শো টাকা শিপিং ফি মূলত হচ্ছে এখান থেকে আমরা শিপিং ফিটা নির্ধারণ করে দিতে পারবো যে এই এলাকার জন্য হতো এই এলাকার জন্য হতো তো এর জন্য আমাদের প্রথম কি করতে হবে যে এড শিপিং জুনে ক্লিক করতে হবে এড শিপিং জুনে সিলেক্ট কর ক্লিক করার পর তারপর এই জায়গা থেকে আমাদের জন্য এখানে হচ্ছে মনে করো আমি লিখলাম যে সিলেক্ট তারপর এখানে লিখলাম সিলেট বাংলাদেশ ঠিক আছে যে এখানে প্রথম জুন দিলাম সিলেট অন্য কিছু কিছু দিতে পারি আমি এখানে সিলেটের সাথে আরো 
দিতে পারি তারপর হচ্ছে দিলাম তারপর হচ্ছে শিপিং মেথড যে আছে এই যে শিপিং মেথডে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমি চাচ্ছি যে মূলত হচ্ছে আমি যদি চাই যে ফ্ল্যাট রেট দিব মানে তো হচ্ছে ফ্ল্যাট রেট যিনি নির্দিষ্ট একটা মানে এতো টাকা নেব তারপর ফ্রি শিপিং আমি সিলেক্ট থেকে কি অর্ডার করলে ফ্রি শিপিং দিতে পারবো তারপর হচ্ছে লোকাল পিকআপ এটি হচ্ছে মানে সে আমার স্টোর থেকে মানে আমার অফিস থেকে সে নিয়ে যাবে এগুলো হচ্ছে লোকাল পিকআপ তারপর হচ্ছে ফ্ল্যাট রেট দিলাম তারপর অ্যাড শিপিং মেথডে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখো এখানে এটি অ্যাড হয়ে গেছে তো এরপর আমি কি করব এখানে এইটি যদি ক্লিক করি তারপর এটিকে টেক্সট টেবল কিনা এটি আমি সিলেক্ট করতে পারবো তারপর এখানে মনে করো কত নিব মনে করো আমি চাচ্ছি যে যদি কেউ সিলেটে যদি শিপিং নিতে চায় মনে করো আমার অফিস হচ্ছে ঢাকাতে কিন্তু সিলেট থেকে একজন অর্ডার করতে চাচ্ছে তাহলে আমি চাচ্ছি যে সিলেট থেকে যদি কেউ অর্ডার করে তাহলে আমি তার শিপিং কোস্ট একশো টাকা নেব সেভ করে দিলাম তারপর চাইলে আরও কিছু অ্যাড করতে পারবো তো এটি হচ্ছে সিলেটের জন্য সেট করে দিলাম এখন যদি যাই তাহলে দেখো এখন কি আছে যে সিলেটের জন্য একটি শিপিং জোন তৈরি করা আছে এই যে লেখা আছে সিলেট তারপর হচ্ছে এখানে সিলেট তারপর যে ফ্ল্যাট রেট এখন আমি চাইলে আরও অ্যাড জোনে ক্লিক করতে পারবো যে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর মনে করো এখানে লিখলাম ঢাকা ঢাকা লিখলাম তারপর হচ্ছে ঢাকা বাংলাদেশ লিখলাম তারপর এখানে একটি শিপিং জোন আমি ক্রিয়েট করব মানে মেথড অ্যাড করব তারপর যে ফ্ল্যাট রেট অ্যাড তারপর ইডিটে ক্লিক করব ইডিটে ক্লিক করে আমি ঢাকা থেকে যদি কেউ শিপ নি মানে কেউ নিতে চায় তাহলে আমি পঞ্চাশ টাকা নেব আর ঢাকার বাইরে যদি হয় তাহলে আমি একশো টাকা নেব তো সেট করে দিয়ে সেফ চেঞ্জে ক্লিক করলাম তাহলে এই শিপিং ট্যাড হয় তো এভাবে আমাদের জন্য আলাদা আলাদা জোন পাবে মনে তো হচ্ছে আমি আমাদের বাংলাদেশে কতটি আছে চৌষট্টি ডিটেলা আছে তো আমরা প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে আমরা শিপিং সেট করতে পারবো তো এগুলো হচ্ছে শিপিং সেটের বিষয় যে আমরা যদি চাই যে ঢাকা থেকে কেউ চাইলে ফ্রি নিতে চাচ্ছে তাহলে আমি জাস্ট ইডিটে ক্লিক করবো যে ঢাকার ভিতর মানে কোনো ধরনের আমি ইয়ে নেব না তো হচ্ছে এখান থেকে এই যে जेदारेमेंट विषय একটু আগে যে আমরা অর্ডার করতে চেয়েছিলাম কিন্তু অর্ডার করতে পারিনি কেন পারিনি কারণ অর্ডার করতে পারিনি কারণ আমাদের কোনো পেমেন্ট মেথড ছিল না তো এখানে দেখো ও কমার্সের বিভিন্ন পেমেন্ট মেথড আছে তো এর মধ্যে মনে করো এই যে এগুলো অনেকগুলো আছে তো সাধারণত সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে স্ট্রাইপ আর পেপাল তারপর হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চলে ক্যাশ অন ডেলিভারি যে প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পর তারপর টাকা তো এখন মনে করো আমি এটিকে যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে জাস্ট এই যে ঠিক এটি অ্যাড করে দিলাম তারপর হচ্ছে এখানে ফিনিশ সেট আপে ক্লিক করবো যে ক্যাশ অন ডেলিভারি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চলে তারপর কি আছে এই জায়গায় মনে করো টাইটেল ক্যাশ অন ডেলিভারি লিখে আছে আমি চাইলে বাংলাতে লিখতে পারি বা আমার মতো লিখতে পারি তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ডেসক্রিপশন তারপর হচ্ছে এখানে ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশনটা হলো এরকম পে উইথ ক্যাশ অন ডেলিভারি মূলত হচ্ছে এখানে কেউ যখন অর্ডার করে তাকে বলবো এরকম খুব কিছু লিখে দিতে পারি যে যখন তুমি প্রোডাক্ট পাবে তখনই তুমি চাইলে তখনই কি করতে পারবে এটি পে করতে পারবে মূলত হচ্ছে তুমি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এটি তুমি দিতে পারবে তারপর হচ্ছে এনাবেল শিপিং মেথড তো আমি চাইলে জায়গাটা এখান থেকে শিপিং শিপিং মেথড কোনো ডিয়েট করতে পারবো তো সাধারণত এখান থেকে ডিয়েট করবো না তো এখন আমি এটাকে সেট করে দিলাম এখন যদি আমি যাই আমার প্রোডাক্টে কোনো প্রোডাক্টে মনে করে গেলাম একটি আমি কিন্তু ফেমেন্ট মেথড এড করে ফেলেছি এটি হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি এখন আমি মনে করো এটিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর তারপর হচ্ছে ডাইরেক্ট চেক আউটে ক্লিক করলাম বিউ কার্ডে ক্লিক না করে এখন যদি আমি আসি তাহলে দেখো এই যে পে উইথ ক্যাশ অন ডেলিভারি ठीक 
আর এটি হচ্ছে শিফট টু অ্যানাদার অ্যাড্রেস পরে করে এটি হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস আমি চাচ্ছি যে অন্য অ্যাড্রেসে শিফট করব তাহলে এই ফর্মটি ফিলআপ করে দেব যদি আমার সেম অ্যাড্রেস হয় তাহলে লাগবে না এখন দেখো কি আছে এখন এই যে সব সাব টোটাল কত হয়েছে এগুলো এখানে দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে টোটাল কত হয়েছে তারপর হচ্ছে পে উইথ ক্যাশ অন ডেলিভারি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমাদের কিছু করতে হবে না জাস্ট আমরা ডাইরেক্ট অর্ডার করতে পারবো যেমন আমি যদি এখন দারাজে যাই দারাজে গিয়ে কোনো যদি পণ্য পছন্দ হয় তাই ক্যাশ অন ডেলিভারিতে মানে যদি আমি ক্লিক করে দিই তাহলে ডাইরেক্ট অর্ডার তাদের কাছে চলে যাবে আমাকে কোনো পেমেন্ট আগে করতে হবে না তো এরকম সিস্টেম প্লেস অর্ডারে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এ অর্ডারটি অর্ডার হয়ে যাবে দেখো এই যে थैंक यू मानी मूलत हे देखो एखे बोलते तुम्हार अर्डर रिसिव करा तर तुम्हार एड्रेस एगुलो दिए दिए तुम्हार जो इमेल एक मेल चले जाडर हो गए एन मन करो वेबसाइटे आसलम वेबसाइटे आसार पर तरपर एनि जदि ओ कमार्से जाए अर्डार से क्लिक करी देखो एखे क्योंकि अर्डार एक बर्तमान लाल हो मैंने एक अर्डर कर कमप्लीट कर मिल जा তারপর হচ্ছে চাইলে এখানে প্রাইভেট নোট করে রাখতে পারে এখানে মূলত হচ্ছে এরপর দেখো সে কী কী অর্ডার করেছে কোন প্রোডাক্ট অর্ডার করেছে এখানে প্রাইস কত সাব টোটাল কত আছে এগুলো সব কিছু দেখাচ্ছে তারপর তাকে রিফান্ড যদি করতে চাই তাহলে চাইলে এখানে রিফান্ড করতে পারবো রিফান্ডের সিস্টেম যদি অটোমেটিক পেমেন্ট থাকে তখন যখন বিকাশ পেমেন্ট করেছে তারপর যে অন্যান্য পেমেন্ট করেছে তখন ডাইরেক্ট রিফান্ড করা যাবে যদি আমার মানে ওয়েবসাইটে এগুলো অ্যাড করা থাকে এরপর মনে করো সব কিছু অর্ডার ডেলিভারি হয়ে গেল সব কিছু হয়ে গেল এরপর মনে করো এখানে আমি স্ট্যাটাস সব কিছু যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে ক্যান্সেল যদি আপডেটে ক্লিক করলে আপডেট হবে এখন কমপ্লিটে ক্লিক করি যদি আপডেটে ক্লিক করি তাহলে অর্ডারটি কমপ্লিট হয়ে যাবে এই যে অর্ডার আপডেটেড কমপ্লিট ঠিক আছে এটা একটু আগে প্রসেসিং ছিল কিন্তু আমি এখন এটি কমপ্লিট করে দিয়েছি যে অর্ডারটি যখন কাস্টমারের কাছে পৌঁছে যাবে যখন কাস্টমার অর্ডারটি পেয়ে যাবে তখন আমি এটি কমপ্লিট রেট দিয়ে দেবো মানে তো হচ্ছে सबकिबे আমরা একটি পেমেন্ট মেথড সেট আপ করেছি আর বাকিগুলো আমরা চাইলে আমরা সেট করতে পারবো তারপর হচ্ছে এখানে আর কি আছে এখানে মনে ধরো ক্যাশ অন ডেলিভারি তারপর হচ্ছে চেক মূলত এই চেক পেমেন্ট নিব তারপর হচ্ছে আমি যদি চাই ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার তাহলে জাস্ট এগুলো এনাবল করে দিয়ে এই যে সেটিং ফিনিশে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই জায়গায় জাস্ট এই যে অ্যাকাউন্ট নেই মূলত হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টের নাম কি তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম তারপর হচ্ছে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম্বার তারপর হচ্ছে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মানে ব্যাংক নেম কি এরকম দিকে তারপরে রাউটিং নম্বর তারপরে আইবিএন নাম্বার এরপরে সুইপ কোড এগুলো দিয়ে তারপর সেইভে ক্লিক করলে তোমার এগুলো অ্যাড হয়ে যাবে জাস্ট এখানে আমরা অ্যাকাউন্ট নাম দেবো এগুলো দেবো তারপর হচ্ছে এগুলো এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে তারপর সেভ চেঞ্জে ক্লিক করবো তখন আমার হচ্ছে ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার হয়ে যাবে सेटिंग
description tarpor je khane block tarpor je type change authentication surgery thakbe kina tarpor je allow card card kon dhoroner card allow korbo ekhan theke dite parbo je master card tarpor hocche visa card tarpor hocche status jokhon qwt te mani order korbe status thakbe erokom tarpor hocche pay by spreadsheet change তারপর এখানে স্ট্রাইপ এপিআই সেটিং এ ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই যে মূলত হচ্ছে আমাদের এই অ্যাকাউন্ট থেকে যে কানেক্ট উইথ স্ট্রাইপ এ ক্লিক করব ক্লিক করলে পরবর্তী স্ট্রাইপ এর যে মানে অ্যাকাউন্ট এর মানে ইনফরমেশন মানে তো হচ্ছে লগইন করতে চাইবে তো এরকম লগইন করে আমাদের স্ট্রাইপ এর সাথে মূলত হচ্ছে কানেক্ট করতে হবে কারণ এগুলি স্ট্রাইপ বাংলাদেশ পেপাল বাংলাদেশ এলাও না তবে ক্লায়েন্ট এই যে প্রসেসে যে তোমার কি করো তোমার স্ট্রাইপ এর মেইল দাও তারপর হচ্ছে এগুলো পরবর্তী স্টেপ গুলো যেগুলো আছে এগুলো আমরা প্রসেস করে করে এগুলো করে দিতে পারবো তো এগুলো যদি কখনো ক্লায়েন্ট এর যদি দরকার পড়ে তাহলে আমরা করে দেব বলবো ঠিক আছে তোমার সব অ্যাক্সেস দিতে হবে তারপর তুমি আগে করতে হবে তো অনেক ক্লায়েন্ট সাধারণত দেয় না এই ক্লায়েন্ট যদি না দেয় তাহলে সেগুলো সে সেটআপ করে নেবে সমস্যা নয় এগুলো তোমার সেটআপ করা লাগবেও না যদি রেয়ার কেসে যদি লাগে তাহলে তুমি করে দিতে পারবে তো এটা আমি কি রিমুভ করে ফেলেছি নাকি এগুলো পেমেন্টের বিষয় তারপরে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট এন্ড প্রাইভেসি এটিতে যদি যাই না হলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো যে গেস্ট চেক আউট এলাও কিনা মনে করেন অনেক সময় চাচ্ছে যে সে কেউ একজন অর্ডার করতে চাচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট করবে না কিন্তু সে অর্ডার করতে পারবে কিনা এলাও কাস্টমার এখানে যদি দেই তাহলে এলাও কাস্টমার টু লগ ইন এরকম যদি দেই তারপর হচ্ছে এলাও কাস্টমার টু ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট তো এই যে সে যখন অর্ডার করবে তখন সে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবে কিনা এটি এলাও দেবো কিনা তারপরে এলাও কাস্টমার টু ক্রিয়েট মাই অ্যাকাউন্ট পেজ এটি এলাও দিয়ে দেবো তখন সে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবে তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট অটোমেটিক্যালি জেনারেট ইউজার কাস্টমার বেজ দেয়ার নেম অ্যান্ড ইমেল তো এখানে যদি দেই তাহলে হুয়ে মানে যখন সে কি করবে যখন সে একটি ইমেল দিয়ে যখন সে অর্ডার করবে তখন অটোমেটিক্যালি কি হবে একটি পাসওয়ার্ড জেনারেট হয়ে তার ইমেইলে চলে যাবে একটি ইউজার জেনারেট হয়ে তো যদি আমরা দিতে চাই অটোমেটিক হবে তাহলে অটোমেটিক দিতে পারি আর যদি চাই না মানে কাস্টমার কি করবে কাস্টমার নিজে ইউজার পাসওয়ার্ড দিতে পারবে তাহলে এটি ঠিক করে দেবো যেগুলো পার্সোনাল ডাটার বিষয় আছে পার্সোনাল ডাটা এগুলো এলাও পার্সোনাল ডাটা এগুলো যেরকম আছে থাকো কোন যদি দরকার পড়ে এটি হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি মূলত হচ্ছে তোমার স্টোরের যে বিভিন্ন প্রাইভেসি থাকতে পারে তারপর হচ্ছে চেক আউট প্রাইভেসি এই টেক্সটগুলো এখানে লিখে দিতে হয় এরপর সেভ চেঞ্জ এরপর রেখে দেই যে আমরা যদি ইমেইলে যাই তাহলে ইমেইল বলতে হচ্ছে যখন বিভিন্ন কাস্টমার তোমার এখানে অর্ডার করবে অর্ডার করার পর তখন তাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের ইমেইল যাবে তো ইমেইলটা এইভাবে এখানে আমরা যে আমাদের ওয়েবসাইটের নাম থাকবে আমার ওয়েবসাইটের নাম তারপর হচ্ছে আমার কোন ইমেইল থেকে যাবে এটি হচ্ছে এটি তারপর হচ্ছে এখানে হেডার ইমেজ এই যে এটি হেডার ইমেজ এখানে আমরা সেট করতে পারবো তারপর হচ্ছে ফুটার টেক্সট তারপর তারপর এখানে আমাদের কালার মূলত হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের কালার কালার কি হবে এখান থেকে আমি কালার করে যে কোনো একটি কালার কোড দিয়ে দেবো যে এম এর টাইম একটি কালার বলছে সেটি হচ্ছে আমার কালার অনুযায়ী হবে যেমন ব্র্যান্ড কালার যেরকম আমাদের ওয়েবসাইটের কালার অনুযায়ী এরকম কালারটা আমরা চুজ করব আমাদের ওয়েবসাইটের কালারটা আসলে হোয়াইট কালার হয় কিন্তু মেন কালারটা এইটি তাহলে এই কালার অনুযায়ী মানে এই কালারটা আমরা চুজ করে দেবো যে এই কালারটি আমাদের ওয়েবসাইটের কালার মানে হচ্ছে ব্র্যান্ড কালার এখান থেকে আমরা এভাবে দিতে পারি এই যে কালার যেটি আছে এই কোডটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলে তাহলে এই কালার হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে বডি কালার কি থাকবে এই কালার ওকে ফাইন তারপর সেভ চিন্তে ক্লিক করলে সেভ হয়ে যাবে তো এগুলোর জন্য আমরা আলাদা আলাদা করে আমরা চাইলে ইমেইল কাস্টমাইজেশন করতে পারি যে ম্যানেজে ক্লিক করলে নিউ কাস্টমার যখন অ্যাকাউন্ট করবে তখন তাকে কি ধরনের মেইল দেব তো এগুলো এখান থেকে আমরা চাইলে করে নিতে পারবো তো 
ইমেজ টাইপটা কি রকম হবে এখান থেকে যে এগুলো আমরা এখান থেকে সেট করে নিতে পারবো এগুলো সাধারণ কখনো দরকার পড়ে তাহলে কানালি একটি আমরা কাস্টমাইজেশন করেছি ওকে বাকিগুলো অটোমেটিকলি যাবে তারপর যে ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশনের বিষয়টা বিভিন্ন এই যে হচ্ছে লাইসেন্স কি এরকম বিভিন্ন বিষয় তো এগুলো আমাদের দরকার নেই এখন আমরা চলে যাব অ্যাডভান্সে অ্যাডভান্সে গেলে এখানে আমরা যে কার্ড পেজ কোনটি হবে যেমন কার্ড পেজ কি কার্ড পেজ হচ্ছে এই যে আমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট যখন তুলি ধরে মনে করো কে হচ্ছে কার্ড পেজে যখন আমরা নেই একটি প্রোডাক্টে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর তারপর এই যে এড টু কার্ডে ক্লিক করলাম এড টু কার্ডে ক্লিক করার পর এই যে ভিউ কার্ড এটি হচ্ছে কার্ড পেজ এই যে এই যে এখানে লিখে আছে কার্ড এটি হচ্ছে কার্ড পেজ তো কার্ড পেজ কোনটি হবে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো যে কার্ড পেজ ঠিকানে লিখে তারপর হচ্ছে সিলেক্ট করে এগুলো তৈরি করতে হবে না হলে কিন্তু পাবো না আর এগুলো অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে গেছে যখন আমরা এই টেমপ্লেটটি ইনস্টল করেছি তখন আমরা মিট করে তারপর হচ্ছে চেক আউট পেজ তারপর হচ্ছে মাই অ্যাকাউন্ট পেজ কোনটি হবে তারপরে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন একটি দেওয়া নেই তো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের একটি পেজ আমরা তৈরি করে তারপর এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো তো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আচ্ছা প্রাইভেসি পলিসি একটি তৈরি করা আছে আর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো তারপর এখানে এসে সেট এ হচ্ছে আমাদের ই কমার্সের সেটিংয়ের বিষয় মনে করো একটা ওয়েবসাইটে যখন আমরা প্রোডাক্ট কিনি প্রোডাক্ট করলে আমাদের কি হয় একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে ওভারঅল ই কমার্সের বেসিক আলোচনা এ বিষয় নিয়ে কারো মধ্যে কোনো কনফিউশন আছে কি না বা বিষয়টি অন্তত বুঝতে পেরেছেন কিনা যে ই কমার্স বিষয়টা কিভাবে কাজ করে चाहले <laughs> समस्या <laughs> আর যদি এগুলো যদি না জানা থাকে তাহলে তো প্রবলেম আচ্ছা ভাই ওই ভাইয়ের মতো ড্রপ শিপিং করা যায় না মানে প্রোডাক্ট আপলোডটা কিভাবে করা হয় ও কমার্সে ও কমার্সে করা হয় তবে ও কমার্স মানে 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 বেশ কে করে না ও কমার্সে অল্প করা হয় ক্ষেত্রে मानुअलिंग
এখানে যে আমরা মানে এখনো বর্তমানে আমাদের কোন প্রোডাক্ট এখনো ক্যাটাগরি এখানে মেবি মেনুতে শো করতেছে না তুই দেখো এখানে ও কমার্স হচ্ছে মানে এটি হচ্ছে আমি প্লাগইনের সেটিংটা দেখালাম তারপর হচ্ছে যে প্রোডাক্ট এখন আমরা তৈরি করিনি বা প্রোডাক্টের কিছু দেখিনি তো এখানে দেখো প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি আছে ক্যাটাগরিগুলো আমাদের এই জায়গা থেকে তৈরি করতে হয় এগুলো পরবর্তী ক্লাসে দেখানো হবে যে এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে যে এগুলো কিন্তু অটোমেটিক তৈরি হয়েছে কিন্তু এগুলো আবার এই জায়গায় কিন্তু মেনুতে দেওয়া হয়নি মেনুতে দেওয়া হয়নি মূলত হচ্ছে এই টেমপ্লেটে মেনুতে এগুলো শো করানো হয়নি যার জন্য এগুলো শো করতেছে না কিন্তু ক্যাটাগরি তৈরি করা আছে তখন যদি আমি প্রথমে তো এই জায়গায় এসে আমাদের যেমন এই জায়গায় এসে আমাদের কি করতে হয় ক্যাটাগরিগুলো তৈরি করে দিতে হয় যেমন এই জায়গায় আমি মনে করি একটি ক্যাটাগরি তৈরি করতে চাচ্ছি মনে করি ফেব্রিক্স ওকে তাহলে প্রথম ক্যাটাগরি নেম দেব এই যে হচ্ছে ক্যাটাগরি নেম তারপর হচ্ছে এটি প্যারেন্ট ক্যাটাগরি হিসাবে থাকবে ওকে তারপর হচ্ছে এটির কোনো ডিসক্রিপশন থাকলে ডিসক্রিপশন তারপর হচ্ছে এখানে ডিফল্ট হচ্ছে কীরকম থাকবে এটি সাব ক্যাটাগরি থাকবে নাকি এরকম কোনো কিছু দিতে চাই তারপর হচ্ছে থামনেল থামনেল হচ্ছে এই ক্যাটাগরি ইমেজ ঠিক আছে তো ইমেজ যদি থাকে তাহলে ইমেজ দিয়ে দেবো আর নাহলে অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে এটি অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে দেখো এই যে ফেব্রিক্সটা অ্যাড হয়ে গেছে এই ক্যাটাগরিতে কি আছে একটি প্রোডাক্ট আছে কিন্তু এটিতেও নেই এটিতেও নেই এটি আমি নতুন আগে একটু আগে অ্যাড করেছি তো এরকম ক্যাটাগরিগুলো আমাদের এখান থেকে অ্যাড করতে হয় তারপর আমরা যখন প্রোডাক্ট যখন আপলোড করতে যাব তখন আমরা এই জায়গা থেকে আমরা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিয়ে তখন আমরা এগুলোতে এই যে এখানে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি মূলত হচ্ছে সেম আমরা যে মানে গত ক্লাসে যে আমরা ইয়ে করেছিলাম ব্লগ সাইট যেরকম দেখেছিলাম সেই এই জায়গা থেকে মনে করো আমি চাচ্ছি যে ফেব্রিক্স এর একটি প্রোডাক্ট তাহলে যাই এই জায়গায় ফেব্রিক্স সিলেক্ট করবো তারপর হচ্ছে এরপরে প্রোডাক্টের বিষয়ে প্রোডাক্টের বিষয়ে এখন আমি যাচ্ছি না প্রোডাক্টটি নিয়ে আলাদা একটি ক্লাস নেব আচ্ছা যে ফুটারের যে বিষয়ে আসলাম যে ফুটারে আমরা চাইলে কোনো পেমেন্ট আইকন শো করাতে পারবো কি না অবশ্যই আমরা এখান থেকে পেমেন্ট আইকন শো করাতে পারবো এই যে উইজেট ওয়ান আছে এটি আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর তারপর এই যে এখানে বিভিন্ন টেক্সট আছে আমি যদি চাই যে এখানে টেক্সট না একটি ইমেজ থাকবে তো গেদার ইমেজে ক্লিক করে ফেলেছি সরি এটি সাধারণত গেদার ইমেজ হলে অনেকগুলি ইমেজ চলে আসবে তো পেমেন্ট আইকনে তো সাধারণত গেদার ইমেজ হবে না রিমুভ গেদার ইমেজ তারপর হচ্ছে শুধু ইমেজ এই যে তারপর হচ্ছে যে আমার যে মানে পেমেন্ট আইকন মনে করো এখান থেকে আমি কি করলাম মনে করো একটি পেমেন্ট আইকন আমি ডাউনলোড করলাম এটি আপাতত নেই মানে সাধারণত ক্লিক করলে তো পেমেন্ট করতে পারবে না কারণ এগুলো প্রোডাক্ট ছাড়া তো এগুলিতে ক্লিকেবল করে কোনো লাভ নেই ঠিক আছে মনে করেন ক্লিকেবল করলেন ক্লিকেবল করে হয়তো আপনার মানে মূলত হচ্ছে এখান থেকে ডিডাইট করতে চাচ্ছেন করতে পারবেন বাট এগুলো তো কোনো কার্যকর হবে না ঠিক আছে এগুলো জাস্ট মানে আমরা কোন কোন ধরনের পেমেন্ট মেথড অ্যাকসেপ্ট করি এর জন্য এগুলো দেওয়া হয় আর কিছু না ঠিক আছে 
কারণ সে যদি মনে করো এখান থেকে এই প্রোডাক্টই সে কিনবে এই প্রোডাক্টের জন্য প্রাইসটাও তো নিতে হবে তাহলে আমরা যখন প্রোডাক্ট থেকে না যাই তাহলে তো আমরা প্রাইসটাও পাবো না কিছু পাবো না তাহলে এগুলো ক্লিকেবল হয় না এগুলো ক্লিকেবল করার দরকার নেই এগুলো জাস্ট ইমেজ আকারে থাকে এই ইমেজ আকারেই থাকে এগুলো দেওয়া হয় মূলত আমরা কোন ধরনের পেমেন্ট মেথড অ্যাকসেপ্ট করবো এটির উপর নির্ভর করে आज और विषय की कन्फ्यूशन आ टेम्पलेटर इमेज गेम रखा है बहर वेबसाइट टेम्पलेटर इमेज गेट फ्री तैगुल अवश्य रखा जाए रखें क्या अच्छा अच्छा मैं चेन्ज करते हैं सब गुला पेमेंट <coughs> আর সেম অন্যান্য যে বিষয়গুলো মানে এই যে হোম পেজ ডিজাইন বা অন্যান্য জিনিসগুলো একেবারে সেম এখানে যদি আমি যাই তাহলে দেখতে পাবো হোম পেজ ডিজাইনটা আমরা যে আগে যেরকম করেছিলাম সেম সব কিছু জাস্ট তার প্রোডাক্টের মতো থাকবে ডিজাইনটা আমরা আমাদের মতো করতে পারবো যেমন এই দেখো এখানে কি আছে ব্যাকগ্রাউন্ড একটি ইমেজ আছে আমি স্টাইলে যাবো স্টাইলে যাওয়ার পর তারপরে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা পেয়ে গেলাম চেঞ্জ করতে পারবো এইটি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো এটি এই জায়গা থেকে এই যে এই যে চেঞ্জ তারপর হচ্ছে এই যে বাটন যেটি আছে এই বাটনটা এই জায়গা থেকে যে ভিউ মোড তারপর হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে কোথায় নিয়ে যাবে এই লিঙ্কটা এই জায়গায় দিয়ে দেবো তারপর সেম এই যে এই টেক্সটটি ক্লিক করবো প্রতিটি টেক্সটে ক্লিক করবো চেঞ্জের অপশান পাবো টেক্সটে ক্লিক করবো চেঞ্জের অপশান পাবো তারপর সেটি হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ইমেজ তো এটিতে ক্লিক করলাম তারপর হচ্ছে এটিতে মানে তো হচ্ছে এটিতে এই এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর স্টাইল তারপর হচ্ছে प्रोडक्टर जस्टिटेबो प्रोडक्ट चार्ट
আর প্রোডাক্ট লিমিট কতটি থাকবে যে 15 টির বেশি আর এই জায়গায় শো করবে না অ্যাডভান্সে আর কিছু নেই পাঁচ টি করে থাকলে তো তিনটা সাইজে পুরো ভর্তি হয়ে যাবে কিন্তু হয় না তো পাঁচ টি করে থাকলে এখানে পুরো ভর্তি হওয়ার মানে প্রোডাক্ট তো কম এখানে প্রোডাক্ট ও কম ঠিক আছে ঠিক আছে মানে করেন আপনার কাছে মানে আছে মানে করেন 10 টি প্রোডাক্ট কিন্তু আমি বললাম যে না আমাকে 15 টি দিতে হবে এখন আপনার তো 15 টি দেওয়ার তো সামর্থ্য নেই তখন আপনি বলেন আচ্ছা ঠিক আছে আমার কাছে এখন নেই আমি তোমার আবেদনটা রাখলাম যদি যখন তুমি যখন আমি পাবো তখন এই জায়গায় দিয়ে ঠিক আছে বিষয়টা এরকম যে এখন তার কাছে তো সামর্থ্য নেই সে চাই 15 টির বেশি প্রোডাক্ট দিতে পারবো তাই তো এখানে 15 টির বেশি এই জায়গায় ডিসপ্লে হবে না মনে করো আমার 500 টি প্রোডাক্ট আছে এখানে ডিসপ্লে হবে মাত্র 15 টি सबकिब सबाई